everyone in this video i'm gonna explain a brief basic knowledge of english for indonesian learners that is about noun verb pronoun and a simple sentence thus i will mix english and bahasa indonesia okay let's begin first let's talk about noun noun is kata benda what are nouns we have people atau orang, men, women, children, and then we have things atau benda-benda seperti handphone, a laptop, and then sepeda, car, motorcycle, including money atau uang, kertas ataupun koin. And then we also have places atau tempat-tempat seperti cafe, kampus, atau rumah. Besides the people, things, and places, selain orang, benda, dan tempat itu, yang kita bisa lihat, pegang, dengar Noun juga bisa dalam bentuk ide atau gagasan Yang tidak bisa kita lihat, pegang, atau dengar Misalnya Presentation Presentation, penampilan Atau presentasi And then we have, for example, increase Peningkatan atau kenaikan And then also beauty Keindahan atau kecantikan And then there example Contoh lain Kindness Kebaikan And then we have Sale Penjualan And then here the last example I gave you Patience Kesabaran Selain contoh kata di atas Noun juga bisa dibentuk Melalui verb tambah ing Atau disebut juga jiran jadi, counting, cooking, and writing fungsinya bukan sebagai kata kerja, tapi sebagai kata benda, counting, perhitungan, writing, tulisan, gitu ya. Jadi, bukan dalam bentuk kata kerja. And then, let's see ciri-ciri dari bentuk noun. Okay, the forms of noun in English and in Indonesia. First, in English. Apa sih ciri-ciri dari kata benda itu? Kita lihat dari akhiran kata-katanya. Di sini ada yang akhiran ion atau tion, ation. Ada yang akhiran ment, nes, iti, ens, ens. And then we have akhiran ism or ist. And then or or er. And then hood. Ya, yeah. kindness, quality, plagiarism, author, reader, teacher. And then brotherhood, sisterhood, itu semua adalah contoh noun. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, sama, jadi dilihat dari imbuhan yang dipakai. Ada awalan pe, ada awal dan akhiran pean, pean, akhiran isme, kemudian ada akhiran wan atau wati, ada sasi, reboisasi, atau tas, kualitas, kuantitas. Dengan imbuhan ini, mereka adalah kata benda. Jadi, uh, ingatlah bentuk-bentuk ini kalau kalian kesulitan memahami bacaan atau harus menulis dalam bahasa Inggris. Ya, ini adalah kuncinya penulisan noun. Now, let's move on and talk about verb. Verb is kata kerja. What are verbs? Kata kerja itu menunjukkan tindakan atau action. Misalnya gambar ini, kita bisa melihat yang mereka lakukan adalah work, bekerja, or discuss, berdiskusi, or gossip maybe. Ya, Sedangkan kalau misalnya pria ini, yang kita lihat dia sedang talk, berbicara, speak, or maybe nouns, mengumumkan. The other example, oke, okay, contoh lain dari suatu tindakan atau aksi, misalnya berlari, run or jump or exercise berolahraga ya yeah. and then we can also find this in the classroom situation jadi di kelas juga ada ya misalnya write menulis or teach mengajar or ask bertanya oke okay, now let's discuss ciri-ciri dari kata kerja atau verb jadi apa saja kata kerja dalam bahasa Inggris itu ada tiga macam yaitu base form, past form, and past participle form. Base form itu verb satu, 
gunakan di simple present tense jadi tambahkan s atau s kalau subjeknya satu he she it and then kalau past tense itu gunakan yang tambahan d atau ed untuk yang regular kalau yang irregular ya ada bentuknya sendiri ya kemudian untuk yang past participle atau verb tree itu digunakan untuk perfect tenses dan bentuk pasif sama bentuknya dengan yang verb 2 jadi kalau kata kerja dalam bahasa Inggris ini intinya adalah ketiga bentuk ini verb 1, 2, and verb 3 and then bagaimana kalau di dalam bahasa Indonesia itu kita bisa lihat dari imbuhan yang digunakan jadi biasanya berawalan be, me, di, ter atau juga kombinasi mekan, mei, dikan, terkan atau memper atau diper jadi ini adalah bentuk-bentuk dari kata kerja yang bisa membantu kalian untuk mengidentifikasinya di dalam kalimat atau paragraf baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia oke okay, now let's talk about pronoun atau kata ganti jadi pronoun ini digunakan untuk menggantikan noun ya ada Tiga macam yang akan kita pelajari hari ini Yang pertama adalah dalam bentuk subjek Subjek pronoun itu letaknya sebelum verb Jadi gunakan di awal kalimat Yaitu I, you, they, we, he, she, it And then the next is object pronoun Kalau subjek itu before verb, sebelum verb Kalau objek itu after verb setelah kata kerja yaitu me, you, them, us, him, her, it jadi jangan terbalik antara subjek dan objek ya kemudian yang terakhir adalah possessive pronoun ini untuk menunjukkan kepemilikan jadi harus diikuti oleh kata benda my book, your friend, their house, our task jadi bentuk inilah yang harus kalian ingat dalam membuat kalimat Jangan terbalik-balik posisi antara subjek dan objek I harus di depan, jangan gunakan me Sedangkan we, he, she, it itu juga harus di depan Jangan gunakan di bagian objek Sekarang kita akan belajar bagaimana membuat kalimat sederhana ya. Jadi tidak perlu buat yang terlalu complicated Untuk kalimat sederhana itu intinya harus ada subjek dan verb bisa juga ditambahkan objek atau complement. Apa saja yang termasuk dalam unsur-unsur ini? Yang pertama untuk subjek itu harus dalam bentuk noun atau kata benda. Atau bisa juga dalam bentuk subjek pronoun untuk kata gantinya. Sedangkan untuk kata kerja itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagian present harus ditambahkan s atau is kalau subjeknya he she it. Sedangkan kalau bentuk past ditambahkan d atau ed dan irregular ada bentuknya sendiri sedangkan untuk objek itu bentuknya sama seperti subjek dalam bentuk kata benda kemudian harus gunakan objek pronoun jadi jangan terbalik dengan yang subjek sedangkan komplement itu bisa dalam bentuk adjektif atau kata sifat ataupun adverb of place or time atau disebut juga dengan keterangan tempat atau waktu kemudian ada beberapa catatan yang pertama kalau tidak ada kata kerja, tidak ada bentuk dasar dari kata kerja, harus gunakan be. Ya, kalau present itu be bisa dalam bentuk be itu sendiri atau is, am atau are. Ya, I am pretty, for example. You are beautiful. Tidak ada bentuk kata kerjanya kan, jadi harus gunakan bentuk be ini. Sedangkan kalau pas gunakan was atau were. Dan untuk past participle, untuk perfect tense atau uh, passive form, gunakan been. Kemudian catatan yang kedua, bentuk modal verb. Jadi kadang-kadang kata kerja itu ada bentuk modalnya. Kalau ada bentuk modal, harus diikuti oleh kata kerja verb one. Apa saja modal itu? Misalnya, will, would, can, could, shall, should, must, might, may, ought to, and have to. Jadi, untuk bentuk modal ini harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. 
jangan ditambahkan ing, jangan ditambahkan s, jangan ditambahkan d atau ed, ya. I will go, jangan I will going, itu salah. Jangan I will goes, itu juga salah. Oke, okay, so that's all what we have studied today. Thank you and see you.